E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e bora continuar a nossa aventura aqui na terceira minissérie do Gunfire Reborn. Só não esqueçam de dar o like aí, pra dar uma força pro canal e pra série. Tá pra onde que é agora? Era por alimentos. O negócio tá meio que afundando aqui. Ah, tem um... Pauzinho aqui. Ah... E aí, será que eu gasto para ganhar um pergaminho normal aleatório? Eu não sei. Pergaminho normal, ele pode vir com desvantagem também, né? Que nem aqueles que eu peguei. Então, não vou arriscar, não. Já arrisquei aquela hora. Vocês viram que não deu muito bom, né? Na verdade... Olha só o cara! Ah, é! Vocês viram? O cara se teleportou... Olha só o cara me bombardeando! O cara se teleportou, tocou uma flauta e botou fogo no chão! Ah, então tá, né? Ainda tem mais inimigo aqui. O que é isso aqui? Ah, é a lança. Uma hora e vinte. De aventura já. Olha aquele cara ali, meu. Nossa, tá dando dano corrosivo sim. Vocês viram que derreteu o cara que tava com a armadura? Muito bom. Olha, tem um mega peixe aqui. E aqui a espada aquela. Opa, apareceu uns caras ali do nada. Ah, tá. Tu vai vir, então, de novo. Se ferrou já. Olha o espírito do guarda-chuva aí, ó. É. Se <risos> ferraram. Tá aí, agora a gente matou todos os inimigos aqui. Agora vamos fazer aquela busca, né, antes de continuar. Depois a gente vai para a próxima parte. Muito bem, acho que não temos mais nada por aqui, então vamos em frente. É, acho que não tem mais nada, vamos embora. Olha os caranguejos. Nossa! Os caranguejinhos sumiram, vocês viram só? É, vocês se ferraram, não adianta vir pra cima de mim, não. Olha só o cara tocando flauta, botando fogo no chão. Nossa, tá acabando com os caras que tem armadura. Eu falei pra você lá no início que o negócio era OP. Ah, é! Lagosta arrogante. Ah, tu é arrogante? Então, pô. Nossa, acabei com os caras. <risos> tá muito forte o negócio, cara. Vamos ver. Hum. 
Diminui o cooldown do pulo. E aqui uh, recupera mais armadura quando acertar o inimigo com corte. Eu vou pegar isso aqui porque eu tô com duas cargas, né, do, do pulo. É, isso aqui. E aí é nível 3, ó. Maravilha. É ali o negócio? Deixa eu dar uma olhada pra cá. Ah, olha só quem tá aqui, ó. Olha lá, e tem um cofre. É, o problema é o seguinte. Hum, eu não vou conseguir. Eu vou, eu vou atacar nível disso aqui, cara. Tá matando geral os caras. Nível 8. E o arco eu não tô podendo usar muito agora por causa do. daquele pergaminho que eu peguei que tá gastando mais flecha, né? Então, na verdade, eu não tenho 46 ali de flecha, eu tenho 23. Porque cada flecha que eu atiro, eu gasto duas. Vamos lá naquele negócio lá ver o que é. Pô, é chefe, hein? Pode ser aqui que eu morro, hein? Porque tá ficando meio tenso o negócio. Só vou dar uma olhadinha aqui, pega essa peninha, nem preciso. Ah, dropou uma pistolinha aqui, ó, de veneno. Que na verdade é dano corrosivo. Vamos lá, espinhos. Faça o seu trabalho. É isso aí, raposinha. Me dá uma, uma ajuda aí. Eu ouvi falar. Meu, pode ser derretido. Eu ouvi falar que aquela raposinha é OP. Tá? Só ouvi falar. Tem que ficar em movimento, porque senão os caras me acertam. Ah, pô! Oh, aguentou ainda, vou precisar só. Ó, oh, lagosta arrogante. Já se ferrou já. O cara. Ah, é? Me puxou, então toma. Nossa, vocês viram? Olha isso! Ah, vou morrer. O cara é um samurai brabo demais. Olha isso! Ah, matei ele porque a minha arma era muito OP. Nossa, o cara surgiu do nada, me deu uma pancada, quase que eu me ferrei. Hum, dano do pulo, mas... É aqui que eu diminuo a, o cooldown ou eu aumento o dano do pulo? Eu vou aumentar o dano do pulo. Isso aqui... Eu nem sei que arma é essa aqui direito. Acho que essa arma é nova. É, é nova. Que tá em inglês ainda. Nem tá traduzido o negócio. É do... É do DLC. É do DLC que tem a raposinha e o outro macaco aqui. O macaquinho. Acho que é um macaquinho. Não, para. Que loucura. Dano corrosivo mais 25% imune aos efeitos negativos de apodrecimento. Ó, oh, isso aqui é legal, porque as minhas armas estão dando dano corrosivo. Capacidade de habilidade secundária dobrada. Eu tenho 8 cortes, eu ficaria com 16 no máximo. Não, eu vou pegar isso aqui que aumenta o dano corrosivo. Muito bom, muito bom. É, meu. Esses espinhos aí estão me carregando no jogo, né? Que negócio é pelão. Só tem uma saída daqui. Isso aqui é um lança-foguete ou bazuca, como queiram chamar. Eu não gosto. É muito lerdo o negócio. 
Beleza. Agora temos que ir pra lá. Vambora. Eu nem tinha visto isso aqui, cara. Mais 15% de dano por 2 segundos sempre que acertar o inimigo. Nossa, pode acumular até 50 vezes. Tá louco. Aumentou mais o dano da arma, hein? Bom, eu nem me lembro se eu fiz o upgrade lá. Mas de qualquer jeito eu não tenho dinheiro, eu só tenho 350 agora. Ó, oh, estágio final, Bahia de Jingai. Então, acho que foi aqui que eu cheguei e eu morri. Tem outro, tem outro cenário depois desse. Foi aqui que eu cheguei, tem um navio que vem aqui, tem uns canhões. Eu vou morrer aqui, eu não sei o que tem que fazer. Eu só cheguei uma vez aqui. Então. Eu não tenho para fazer o upgrade. Vou comprar munição, maluco. E é isso. Partiu. Agora tem que descobrir o que tem que fazer aqui, cara. Ó, tem tipo uns... Uns canhões aqui, eu não sei. Olha só o navio. E eu vou morrer. Eu só cheguei uma vez aqui, cara. Olha só. Ó. ó, o cara tá lá em cima. Vocês estão vendo? Ó, projétil é necessário. Talvez eu tenha que detonar esse negócio. Ah, meu Deus. Tá vendo só? É muito dano, cara. Aí. Projétil é necessário Tá invencível Ah, tava aqui o projétil Olha o projétil Como é que eu faço? Eu tenho que pegar Utilize a artilharia para quebrar a barreira Tô tentando Quebrou? Ah, já, já entendi, entendi, entendi. Agora vai ter os canhõezinhos. Ah, morri. Mas eu posso reviver, olha só. Pagando 54... Essência da alma. Aí, estourei. Agora o cara vem pra treta? Tinha um cara lá em cima. Que isso? Nossa! Ah! Acabou, né? Veio um milhão de cara. Eu nunca tinha chegado aqui. Mas tá bom, olha só o quanto eu avancei do jogo. 90 minutos. E agora, o que a gente faz é distribuir os talentos, ó. Quanto que eu peguei? 228 de... Essência da alma. Vamos ver o que, que a gente pode botar aqui. É, eu vou botar isso aqui, ó. Que aumenta o crítico da arma. Tá vendo, ó? E é assim que funciona, a gente no final da aventura distribui as melhorias aqui, essas melhorias são permanentes. Cada personagem aqui tem as suas melhorias, ó, ali do lado, mas as árvores aqui, ó, são comuns para todos os personagens, tá vendo? Só isso aqui do herói, ó, que é de cada um, tá vendo? Ó, o gato tem quatro, o, a águia que eu joguei agora tem quatro ali e o cachorro não tem nenhum, porque <risos> eu joguei muito pouco com ele. Foi só quando eu gravei aquela minissérie com ele também. É. É isso aí. Foi o que deu pra gente fazer aí. Agora eu entendi melhor como é que é aquele navio lá. 
Mas ainda não entendi completamente, né? Senão eu tinha passado. Tá. Dá pra distribuir mais coisinhas aí, mas eu vou deixar assim. Depois eu vejo. Olha, aí eu liberei umas coisas novas aí, ó. Tá vendo? Foi as coisas que eu liberei aí nessa aventura. Agora, o que que acontece? Essas coisas aí, sempre que eu jogar, elas vão cair em qualquer momento do jogo, entende? E é isso. Ó, daí a gente vê aqui no arsenal, tem arma nova, ó. Submetralhadora. E o diário de bordo, o que, que tem de novo aqui? Pergaminho oculto, ó. Tem muita coisa aqui, é esse aqui, ó. E é assim que funciona o jogo. Agora, se eu começar uma nova aventura, aí eu não vou ter nada dos pergaminhos, né? Eu só vou ter as melhorias do... dos talentos aqui, ó. E aí, da próxima vez que a gente fizer vídeo desse jogo, a gente vai fazer com o próximo herói aqui, ó. Que é... Esse carinha aí, ó. O cara é um gato, eu acho. E ele tem... Ele não tem armadura, ele tem escudo. Tá vendo ali, ó, características do herói? 75 de vida base e 85 de escudo base. E é isso aí. E aí tem as habilidades ali, mas isso aí a gente vê no próximo episódio aqui da nossa série do Gunfire Reborn. Certo, galera? Então, se gostaram aí da nossa minissérie com a águia... Não esqueçam de dar o like aí pra dar uma força pro canal e para a nossa sériezinha, né? E caso não sejam inscritos, inscrevam-se, né? Porque ainda faltam um, dois, três, quatro e cinco personagens pra gente fazer minisséries. Então tem bastante coisa pra gente fazer ainda. Então já sabe, né? O próximo cara é esse aqui, ó. O Leiluo. Se vocês querem saber o nome dele. Certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. E até o próximo vídeo, gurizada.